ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് കെ എഫ് സി മോഡൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നമ്മളൊരു വലിയ കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ചെറിയ കിഴങ്ങിനെ കാട്ടും നല്ലത് വലിയ കിഴങ്ങ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആ കിഴങ്ങ് എങ്ങനെ അരിയണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വലിയ കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ ഇതായ ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിയുക സ്ലൈസായിട്ട് എന്നിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒത്തിരി കട്ട് ഒത്തിരി ചില ഇതിൻ്റെ വീതി പാടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒത്തിരി കട്ടി ആയാലും ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ പാടാതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി വീതിയാവരുത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാം എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ കിഴങ്ങ് ഈ വീതി ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു വീതിയും വന്ന പാടുള്ളൂ നീളം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതാക്കാം ഇത്രയും നീളം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നീളം കുറച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം നമ്മളിപ്പം കെ എഫ് സിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നല്ല നീളമുള്ളതാണല്ലോ അതുപോലെ എടുക്കുക പിന്നെ ഈ നമുക്ക് ഈ കിഴങ്ങ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒരു ചരുവത്തി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പാതി വേവാക്കിയെടുക്കണം വെന്ത് പോകരുത് പാതി വേവ് ഒന്ന് തിള വന്നാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും പാതി വേവാകും പാതി വേവായതിന് ശേഷം നമ്മളത് കോരി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറുള്ള ഒരു ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്രഞ്ച് കിഴങ്ങ് ഇപ്പം വേവിച്ചില്ല അതിൻ്റെ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പൊക്കത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുണിയോ തുണിയാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ലത് ഒരു വൃത്തിയുള്ളൊരു തുണി വിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തോട്ട് ഇട്ടാലും മതി ആ വെള്ളം ഒന്നും കളഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ടിഷ്യൂ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആ വെള്ളം മൊത്തം വലിച്ചെടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം ഇത് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൂടെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ കിഴങ്ങ് വേവിച്ചതിട്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല കട്ടി ആവുന്നിടം വരെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക അതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാലും മതി നിങ്ങൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്താണ് നല്ല കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഐസ് പോലെ ആവരുത് എന്നാലും കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാവുന്ന നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വറുത്താലും മതി ഇനി ഇപ്പോൾ എണ്ണ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ കട്ടി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ കളറാവുന്നിടം വരെ നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതും ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടാൽ ആ എണ്ണയൊക്കെ വലിഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മുടെ നല്ല രുചിയായിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കടയിലെ കെ എഫ് സിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ അതേ രുചിയിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ